প্রকাশক টুটুল হত্যা চেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য শিহাব পাঁচ দিনের রিমান্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাদের ধারণা যে আরো আসামি গ্রেপ্তারে সক্ষম হবে এবং বাকি মামলাগুলোর রহস্য সেটি উদ্ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মাদারীপুরে শিক্ষক হত্যা চেষ্টায় প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় মিলল আটকের ঘটনা পুলিশের অভিযান চলছে পঞ্চাশ ফিট এর মধ্যে তো দেখছে বাড়ি দড়ি দিতে তারপরে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে ধর আমরা দুজনে প্রথমত ওরা এই লোকের ধরার চেষ্টা করি পরে এখানে যারা উপস্থিত মানে জনগণ ছিল সবাই মিলে পরে ওরা ধরছি যারা কুপেছেন তাদের মধ্যে একজন আমরা গ্রেপ্তার করছি প্রাথমিকভাবে তিনজনের সংশ্লিষ্টতার কথা পাওয়া গেছে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় আপনাদের সঙ্গে আছি সাজিত রাজু এবং আমি কামরুজ্জামান মামুন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিশেষ অভিযানের সপ্তম দিনে নয় জেএমবি সদস্য আটক অভিযানের নামে গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আঠারো জুন সারা দেশে বিএনপির বিক্ষোভ হাজারিবাগ থেকে ট্যানারি না সরানো পর্যন্ত একশো চুয়ান্নটি কারখানাকে প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের ভারত বাংলাদেশ ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের উদ্বোধন নিজেদের উন্নয়নের স্বার্থে এই চুক্তি বললেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী এবং একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ আসন খালি থাকা সাপেক্ষে বাকিদেরও ভর্তি নিশ্চিত করা হবে বললেন শিক্ষামন্ত্রী শুদ্ধস্বর প্রকাশনীর মালিক আহমেদুর রশিদ টুটুল হত্যা চেষ্টার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে শিহাব ওরফে সাকিব নামে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের দাবি শিহাব এই হত্যা চেষ্টায় সরাসরি জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট গেল বছরের একত্রিশ অক্টোবর লালমাটিয়ায় শুদ্ধ সরের কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয় আহমেদুর রশিদ টুটুলকে এ সময় চাপাতির আঘাত ও গুলিতে টুটুলের সঙ্গে আহত হন লেখক ব্লগার তারেক রহিম ও রণদীপম বসু এই ঘটনার সঙ্গে গ্রেফতার শিহাব সরাসরি জড়িত বলে দাবি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের পুলিশ জানায় টুটুল হত্যা চেষ্টার দুই মাস আগে শিহাব আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে যোগ দেয় চট্টগ্রামে দুই মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও চার সঙ্গী সহ সে ঢাকায় আসে তারা মহাখালী এলাকায় একটা বাসা নেয় যেটাকে তাদের মার কাজ বলে প্রকাশকের অফিসে ঢুকে তারা মনে করেছিল যে ওখানে একজন আছে কিন্তু পরে তিনজনকে পেয়ে তিনজনের উপরই হামলা চালায় এবং সাকিব ওরফে শিহাব সে নিজেই আহমেদ রশিদ টুটুলের উপর তিনটি আঘাত করে বলে সে স্বীকার করেছে টুটুলের উপর যেদিন হামলা হয় একই দিন কাছাকাছি সময়ে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে জাগৃতি প্রকাশনীর মালিক ফয়সল আরিফিন দীপনকে হত্যা করে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের আরেকটি দল পুলিশের দাবি টুটুল হত্যা চেষ্টার সার্বিক দায়িত্বে ছিল শরীফ নামে একজন আর দীপন হত্যার সমন্বয়কারী হিসাবে সেলিম নামে একজনের নাম পেয়েছেন তারা দুজনেই আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের তৃতীয় পর্যায়ের নেতা এরা প্যারালাল দুইজন লিডার সেলিম আর একটা হলো শরীফ বলেছে যে সেলিমরা করে ফেলেছে অথচ আমরা করতে পারিনি এটার জন্য আমাকে জব ধি করতে হবে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের তাত্ত্বিক গুরু হিসেবে পরিচিত জসিমুদ্দিন রহমানি দু হাজার সাল থেকে জেলে থাকলেও গত দেড় বছর ধরে একের পর এক নাশকতা করে যাচ্ছে সংগঠনটি এই সময়ের মধ্যে কর্মী পর্যায়ের অনেককে গ্রেফতার করা সম্ভব হলেও নেতৃত্ব দানকারী কাউকে আইনের আওতায় আনা যায়নি কেন প্রশ্ন ছিল গোয়েন্দা কর্মকর্তার কাছে তাদের ভাষায় কথিত ইসলামের দুশ্মনদেরকে ইসলামকে যারা ডিফেম করছে তাদেরকে এইভাবে হত্যা করে করে তারপর একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা আরো বেশি সংগঠিত হলে তখন তারা বড় কিছু করবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান ধর্মগুরুকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে সে ব্যাপারেও খোঁজখবর চলছে বলে জানান তিনি পর্যায়ে তারা লার্জ স্কেল খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা দুর্বৃত্তদের হামলায় গুরুতর আহত মাদারীপুরের শিক্ষক রিপন চক্রবর্তীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে তার উপর এরকম বর্বরোচিত হামলায় হতবাক পরিবার এ ঘটনায় আটক গোলাম সাইফুল্লাহ ফাহিমকে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী অভিযান চালানো হচ্ছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ব্যুরো এবং জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট 
পাবনায় নিত্যরঞ্জন পান্ডেকে কুপিয়ে হত্যার এক সপ্তাহ পার না হতে আবারো একই কায়দায় হামলার শিকার হন মাদারীপুর সরকারি নাজিমউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষক রিপন চক্রবর্তী তবে প্রাণে বেঁচে গেল নিরীহ এই শিক্ষকের উপর এরকম হামলায় হতবাক তার সজনরা বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক বৃহস্পতিবার সকালে শ্রী মনিমালার সঙ্গে কথাও বলেন রিপন আমার সাথে কথা হয়েছে টুকটাক তো বলেছে যে কি মানে এরকম আমার সাথে কেন হলো আমি তো কারো শত্রু না বাইরে যে ইনজুরি গুলো হয়েছে তার ফলে ব্রেনে কোনো ইনজুরি হয়েছে কিনা এগুলো দেখার জন্য আমরা একটা সিটি স্ক্যান করতে চাই রিপন চক্রবর্তীকে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যাওয়ার সময় এক দুর্বৃত্তকে ধরে ফেলার বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা এদিকে বাকি হামলাকারীদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ কিন্তু সেলে বাসতে বেরিয়েছে বেরোনোর পরে আমি ওই কাকা আবার যে শুধু এদিকে তিনটা ছেলে বেরিয়েছে আমি বুঝে হ্যাঁ তারা হলো মেন ডিকেটের দিক আছে पंचाशीट मदारीपुर सरकार नाजिमुद्दीन विश्वविद्यालय कलेज शिक्षक शिक्षार्थी और कर्मचारी मानवबंधन कर्मसूची पालन कर बुधवार शिक्षक रिपन चक्रवर्ती कूपिए गुरुतर जखम कर तीन जन दुरबृत्त এই আটক ফাহিমকে গত শনিবার সকাল থেকে খুঁজে না পাওয়ার দাবি করে দক্ষিণখান থানা একটি সাধারণ ডায়েরি করেছিলেন তার বাবা গোলাম ফারুক সেখানে উল্লেখ করা হয় রাজধানীর উত্তরার দক্ষিণখান থানার ফায়দাবাদ এলাকাতে পরিবারের সঙ্গে থাকত ফাহিম শনিবার সকালে বাসা থেকে বন্ধু শাকিলের সঙ্গে ব্যবহারিক খাতা আনতে যাওয়ার কথা বলে বের হয় সে পরে ওই দিনই বিকেলে তার বাবার মুঠোফোনে বিদেশ চলে যাওয়ার কথা বলে একটি খুদে বার্তা পাঠায় ফাহিম এই ঘটনায় তখনই দক্ষিণখান থানায় তার বাবা একটি সাধারণ ডায়েরি করেন চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তা বাবুল আক্তারের স্ত্রী মিথুর হত্যাকারীদের শনাক্তে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজ না পাওয়ায় কিছুটা বেকায়দায় পড়েছে পুলিশ তবে সরকারের সব সংস্থা রহস্য উদ্ঘাটনে একসঙ্গে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন সিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ ইকবাল বাহার সকালে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি একথা জানান পাশাপাশি অপরাধ দমনে ঈদের আগেই চট্টগ্রাম নগরীতে তিনশো সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে বলেও জানান তিনি আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি পুলিশের যত সংস্থা আছে সবাই যার যার ওয়েতেই চেষ্টা করছে এটির একটি ফলাফল বের আমরা করতেই চাই এবং ইনশাল্লাহ করতে পারব পুলিশ নিজেরা কিছু ক্যামেরা লাগাচ্ছি এই সংখ্যাটি হয়তো দুইশোর মতো হবে সিটি কর্পোরেশন মূল রাস্তা কেন্দ্রিক যে ক্যামেরা ছিল যেগুলো কিছু বিচ্ছিন্ন হয়েছে সংযোগ কিছু ক্যামেরা নষ্ট হয়েছে এগুলো পরিবর্তনের একটি উদ্যোগ চলছে ঈদের আগে হয়তো দু চার পাঁচ দিন আমরা এই ক্যামেরার সুবিধাটি পেতে পারব জঙ্গি দমনের অংশ হিসেবে সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে সপ্তম দিনে আটককৃতদের মধ্যে নয় জন জেএমবি এবং একজন হিজবুত তাহারির সদস্য রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ গত রাত থেকে অভিযান চালিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা থেকে দুজন জামাতকর্মী এবং এক শিবিরকর্মী সহ চারজনকে আটক করা হয় এছাড়া টাঙ্গাইল থেকে সন্দেহভাজন ছেচল্লিশ জন এবং সাতক্ষীরা থেকে চুরানব্বই জনকে আটক করা হয় গাজীপুর থেকে চুয়াত্তর জন পঞ্চগড় থেকে আটত্রিশ জন এবং মানিকগঞ্জ থেকে সাত জনকে আটক করে পুলিশ সরকার সাঁড়াশি অভিযানের নামে গণগ্রেফতার চালাচ্ছে অভিযোগ করে এর প্রতিবাদে আঠারো জন সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি দুপুরে নয়পল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সরকারের গণগ্রেফতার বন্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে হাইকোর্ট থেকে রুল জারিরও অনুরোধ জানান রিজভি প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্যই এই নির্বিচারে গণগ্রেফতারের নামে সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে কেন সরকার এই হিংসাশ্রয়ী গণগ্রেপ্তার ও বিচার বহির্ভূত হত্যা বন্ধ করবে না এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মানবে না সে বিষয়ে সুমুটো রুল জারি করার জন্য আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পক্ষ থেকে মহামান্য উচ্চতর আদালতকে বিনীত অনুরোধ করছি সরকারের এহেন 
গণগ্রেপ্তারেরপতিবাদে আগামী শনিবার ১৮ জুন ঢাকা সহ সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হবে। পুলিশি অভিযানের নিরাপরাধ ব্যক্তিরা যাতে আটক বাণিজ্যের শিকার না হন সে ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর মিজানুর রহমান সকালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি এমন কোন কার্যক্রম আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী করা উচিত হবে না যাতে করে নির্বিচারে আটক যেন আটক বাণিজ্যে রূপান্তরিত না হয় নিরীহ নির্দোষ সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার না হয় সেই ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে এবং এই ব্যাপারটি তাদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে আদালত যদি নির্দেশ দিয়ে থাকেন মুক্তি এবং তাকে যদি মুক্তি না দেয়া হয় বা বিলম্ব করা হয় এই বিলম্বটা কিন্তু এক ধরনের মানবাধিকারের লঙ্ঘন যদি রেয়াত সহ বিশ বছর সাজা খাটা হয় যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত বন্দির ক্ষেত্রে তাহলে আমরা পাঁচশো উনসত্তর ধারা অনুযায়ী বন্দির মুক্তির প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে থাকি এটা এই প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়েছে এবং আমাদের এই প্রস্তাবগুলো সেখানে সদাই বিবেচনাধীন সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে ঈদের আগে সংস্কার না হলে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে চলাচলে ভোগান্তির আশঙ্কা টেন্ডার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার অজুহাত কর্তৃপক্ষের ময়মনসিংহ একাশ অনের উপনির্বাচনে প্রয়াত সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিনের ছেলে জুয়েল আরেং এবং ময়মনসিংহ তিন আসনে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিনকে মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ বিকেলে দলের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভায় মনোনয়নের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিকেলে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় দলের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভা সভায় সম্প্রতি ময়মনসিংহে শূন্য হওয়া দুটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে ওই দুই আসনের আগ্রহী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এ সময় ওই দুই আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী একচল্লিশ জন প্রার্থীর মধ্যে জুয়েল আরেং ও নাজিম উদ্দিন আহমেদকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয় আগামী আঠারো জুলাই ওই দুটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে বিশিষ্ট নাগরিকদের সম্মানে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের দেয়া ইফতারে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় প্রধানমন্ত্রী সহ স্পিকার প্রধান বিচারপতি সামরিক বেসামরিক সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন পরে ইফতারের আগে দেশ ও জাতির শান্তি কামনায় দোয়া করা হয় একাদশ শ্রেণীতে অনলাইনে ভর্তির জন্য মনোনীতদের মেধাতালিকা প্রকাশ হয়েছে আজ দুপুরে সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আনুষ্ঠানিকভাবে এ তালিকা প্রকাশ করেন প্রথম মেধাতালিকার ভর্তির কার্যক্রম আগামী আঠারো থেকে বাইশ জুন পর্যন্ত চলবে আর ক্লাস শুরু হবে দশ জুলাই এবছর ভর্তির জন্য মোট তেরো লাখ এক জন শিক্ষার্থীকে মনোনীত করা হয়েছে তবে এসএসসি পাস করেও এক লাখ চুয়ান্ন হাজার তিনশো ছেষট্টি জন শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন করেনি এছাড়া দেশের আটচল্লিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোনো আবেদন পড়েনি বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী গত ছাব্বিশ মে থেকে দশ জুন পর্যন্ত অনলাইনে ও মোবাইলে খুদে বার্তার মাধ্যমে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন গ্রহণ করা হয় সকলে তার ইচ্ছা মতো আসন নাও পাইতে পারে অসম্ভব না কারণ পছন্দ সেই আসন যে পরিমাণ আছে তার চেয়ে হয়তো পছন্দ দাবিদার এর চেয়ে বেশি আছে কিন্তু আসনের জন্য ভর্তি দিতে পারবে না লেখাপড়া চলবে না এমন সুযোগ নাই বরং আমাদের সাত লক্ষ আসন ফাঁকা থাকবে এইবার ভর্তির জন্য যে আমাদের আবেদনকারী তার সংখ্যা হচ্ছে তেরো লক্ষ এক হাজার নিরানব্বই জন আমরা তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছি দ্বিতীয়টা তারিখ যে ওই তারিখের মধ্যে ভর্তি শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা দেখব যে কোন কোন কলেজে কেউ ভর্তি হয় নাই তখন খালি আসনটা যখন পাওয়া যাবে তখন যারা ভর্তি হইতে পারেন নাই তাদের মধ্যে তারা যেখানে তাদের পছন্দ সেখানে আবার দেওয়ার সুযোগ থাকবে হাজারিবাগ থেকে একশো চুয়ান্নটি ট্যানারি সাভারে স্থানান্তর না করা পর্যন্ত পরিবেশের ক্ষতিপূরণ বাবদ দৈনিক পঞ্চাশ হাজার টাকা করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট হাইকোর্টের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও ব্যবসায়ীরা বলছেন বর্তমান অবস্থায় প্রতিদিন এই পরিমাণ অর্থ দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব পরিবেশবিদরা বলছেন এরাই ঢাকার আশপাশের পরিবেশ দূষণকারী অন্যান্য কারখানার জন্য সতর্কবার্তা 
এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই হাজার এক সালে হাজারিবাগ থেকে ট্যানারি শিল্প সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন হাইকোর্ট এরপর দফায় দফায় নির্দেশনা দিলেও তা কার্যকর হয়নি তবে পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে বৃহস্পতিবার একশো চুয়ান্নটি ট্যানারিকে প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা করে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন ও বিচারপতি এ কে এম শহীদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এ নির্দেশ দেন এ অর্থ শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে ধার্যকৃত টাকা কারখানাগুলো জমা দিচ্ছে কিনা এ বিষয়ে আগামী সতেরো জুলাই শিল্প সচিবকে জানাতে বলা হয় এই রায়ের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ট্যানারি মালিকরা বলছেন প্রতিদিন জরিমানা দিয়ে কারখানা পরিচালনা করা সম্ভব নয় যদি হামাদপুরে না যেতে পারি কারণ এই পরিমাণ জরিমানার অর্থ দিয়ে আমরা মানে হাজারি ভাগে আমরা সার্ভাইভ করতে পারব না সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের ব্যবসা শাটডাউন করে দেওয়া লাগে কিনা ঠিক বুঝতে পারতেছি না যে এখানে একটা সেক্টর এখানে যে শ্রমিক কর্মচারী এতগুলি লোক যে জড়িত সবারই আসলে মানে একটু সমস্যা হয়ে যাবে আপিলের ব্যাপারটা আসলে আমরা মানে ডিটেলস রায়টা দেখে আমরা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বসে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপরে পরবর্তী পদক্ষেপটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব এই সিদ্ধান্তকে যুগান্তকারী উল্লেখ করে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন পবা বলছে শুধু হাজারিবাগ নয় ঢাকার আশেপাশের সব পরিবেশ দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি সতর্ক বার্তা জরিমানা দিয়ে যে কোনো সমাধান হবে তা না কিন্তু সেটারও খুব প্রয়োজন আছে আমি মনে করি যে এটা একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ঢাকা শহরের এই যে দূষণের জন্য হাজারিবাগ যেমন দায়ী বাইশ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য প্রতিদিন যাচ্ছে ঢাকার আশেপাশে ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু এক লক্ষ বিশ হাজার ঘনমিটার যাচ্ছে তাদের জন্য একটা উদাহরণ হবে একইভাবে আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠান যারা বিশেষ করে আমাদের ওয়াসা বা সিটি কর্পোরেশন যাদের জন্য কিন্তু বুড়িগঙ্গা এবং ঢাকার দূষণ হচ্ছে তাদেরও কিন্তু কাছেও কিন্তু এটা একটা উদাহরণ হিসেবে সৃষ্টি হবে রায় অনুযায়ী ট্যানারি মালিকদের দেয়া জরিমানা পরিবেশ রক্ষায় ব্যয় করা হবে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা ভারত বাংলাদেশ নৌ ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হলো আজ আশুগঞ্জে ভারত থেকে আসা এক হাজার টন রড বোঝাই এমভি নিউটেক ছয় নামের কার্গো জাহাজের পণ্য খালাসের মধ্য দিয়ে কার্যকর হয় এই চুক্তি দুপুরে পণ্য খালাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে নৌ পরিবহন মন্ত্রী বলেন কারো লেজুর বৃত্তি নয় নিজেদের উন্নয়নের স্বার্থে এই চুক্তি কার্যকর করা হয়েছে আশুগঞ্জ থেকে ফিরে মঞ্জুরুল ইসলামের ক্যামেরায় সানবির রুপলের রিপোর্ট ভারতের কলকাতা থেকে আগরতলায় পণ্য পরিবহনে পাড়ে দিতে হয় এক হাজার ছয়শ পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ অথচ এই পণ্য বাংলাদেশের আশুগঞ্জ বন্দর ব্যবহার করলে অতিক্রম করতে হবে মাত্র সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটারের মতো এ লক্ষ্যে উনিশশো সালে ইন্দিরা মুজিব চুক্তিতে ট্রানজিটের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয় পরবর্তীতে গত বছরের ছয় জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে সই করা হয় নৌ প্রোটোকল চুক্তি আশুগঞ্জে ভারত থেকে আসা এক হাজার টন রড বোঝায় কার্গো জাহাজের মালামাল খালাসের মধ্য দিয়ে কার্যকর হয় এই দুদেশের মধ্যকার নৌ এ উপলক্ষে আশুগঞ্জ নৌবন্দরে নৌমন্ত্রী ভারতীয় হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন চুক্তি বাস্তবনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানেরই প্রকাশ ঘটেছে ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্ব আরো জোরদার হয়েছে এ চুক্তির মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষ উপকৃত হবে আমি বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাই নৌ পরিবহন মন্ত্রী বলেন কারো লেজুর বৃত্তি নয় নিজেদের উন্নয়নের স্বার্থেই এই চুক্তি কার্যকর করা হয়েছে শিগগিরই অবকাঠামো উন্নয়নে সব রকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি পণ্য পরিবহন পুরোপুরি শুরু হলে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের পরিবহন ও শ্রমিকরা এর সুফল পাবে বলে মত বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার অ্যাসোসিয়েশনের তবে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের ক্ষতির আশঙ্কা তাদের এই রাস্তা আরও শক্তিশালী করতে হবে প্রশস্ত করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি করা যাবে তত তাড়াতাড়ি এই পোর্টের ব্যবহার করতে পারবে যদি আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ বেশি হয়ে যায় তাহলে তো ওইখান থেকে মাল আনবে আমাদের মাল নেবে না সেখানে আমাদের একটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পণ্য পরিবহনে টন প্রতি একশো বিরানব্বই টাকা করে বাংলাদেশকে শুল্ক পরিশোধ করবে ভারত এর মধ্যে পণ্য শুল্ক বাবদ একশো ত্রিশ টাকা রোড চার্জ বাহান্ন টাকা বাইশ পয়সা এবং বন্দর ব্যবহার চার্জ দশ টাকা ট্রান্সশিপমেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারত বাংলাদেশের দুই দেশের সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচন হল তবে শুল্ক আদায় কিংবা অবকাঠামো উন্নয়ন এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কতটুকু সুবিধা আদায় করতে পারবে এই ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে তা এখন ভবিষ্যতে দেখার বিষয় সানবির রুপল সময় সংবাদ আশুগঞ্জ সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে
RFL Water Pump. Pani Debe Tension Mark. জঙ্গি সন্ত্রাসীদের বাঁচাতে বেগম খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে মিথ্যাচার করছেন বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে আয়োজিত চৌদ্দ দলের যৌথ সভায় তারা এ মন্তব্য করেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের ব্যবহার করে বিএনপি জামায়াত দেশে গুপ্ত হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বক্তারা তাদেরকে রক্ষা করার জন্য আজকে এই সন্ত্রাসের রানী বেগম খালেদা জিয়া উনি আজকে এই সন্ত্রাসীদের রক্ষা করার জন্য নতুন করে মিথ্যাচারে লিখতে হয়েছে ঢাকা সহ বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সমবেত করব তারা এগিয়ে আসবে নিজের চেষ্টা এগিয়ে আসবে ইচ্ছা এগিয়ে আসবে কেউ কিছু আনবো না আপনার তা নিজেরাই আসবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নারী পুরুষ সমস্ত শ্রেণীর মানুষের ইনশাল্লাহ এগিয়ে আসবে তিন থেকে চারটা পর্যন্ত উনিশ তারিখে ঢাকা কেন্দ্র সমাবেশ এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ে এবং তার মধ্যে দিয়ে আমরা নতুন করে আবার এই গুপ্ত হত্যার বিদ্যুৎ নিজের বিদ্যুৎ আমরা ঢুকে দাঁড়াবো ইনশাল্লাহ কাটার মাস্টার মুস্তাফিজ ধীরে ধীরে ফিটনেস ফিরে পাচ্ছেন তবে ম্যাচ খেলার জন্য মুস্তাফিজ যথেষ্ট ফিট কিনা তা নিয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করেননি জাতীয় দলের ট্রেনার মারিও বিল্লা বারায়ন ঈদুল ফিতরের পর শুরু হবে মাশরাফিদের ফিটনেস ক্যাম্প তাই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্রিকেটারদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না থাকলেও ফিটনেসে কোনো ঘাটতি হবে না বলেই বিশ্বাস মারিওর গত সপ্তাহের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে বলতে হয় মুস্তাফিজের ফিটনেস আগের চেয়ে ভালো পর সপ্তাহে সে হয়তো আরও উন্নতি করবে দেখার বিষয়ে কত দ্রুত সে সেরে ওঠে ম্যাচ খেলার জন্য পুরোপুরি ফিট হতে তার এক মাস লাগতে পারে আবার ছয় মাসও লেগে যেতে পারে আর সার্বিকভাবে যদি বলি রোজা রেখেও প্রিমিয়ার লিগে জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা দিব্যি খেলে যাচ্ছে এবং তেমন কোনো ইঞ্জুরি কারণে ঈদের পর ফিটনেস ক্যাম্প শুরু হলে আশা করি তারা আবারও ছন্দে ফিরবে অর্থপাচার মামলায় বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের খালাসের রায়ের বিরুদ্ধে দুদকের করা আপিলের শুনানি শেষ যে কোনো দিন রায় দেবেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে খালাস চেয়ে তারেক রহমানের ব্যবসায়িক বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের আবেদনেরও রায় দেবেন আদালত বৃহস্পতিবার উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম ও বিচারপতি আমির হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ যে কোনো দিন রায় দেবেন বলে জানান দুই সালের সতেরো নভেম্বর অর্থপাচার মামলায় তারেক রহমানকে খালাস এবং গিয়াসউদ্দিন আল মামুনকে সাত বছরের কারাদণ্ড এবং চল্লিশ কোটি টাকা অর্থদণ্ড দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত তিন তারেক রহমানের খালাসের এ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করে দুদক আর খালাস চেয়ে আপিল করেন মামুন এই মামলায় পলাতক রয়েছেন তারেক রহমান উপরে ঝকঝকে ফ্লাইওভার নিচে রাস্তা জুড়ে খানা খন্দক এ যেন আলোর নিচে অন্ধকার রাজধানীর মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের নিচের এগারো কিলোমিটার সড়কের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি অংশের যথেচ্ছতাই অবস্থা অথচ ঈদে ঘরমুখী মানুষের দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের মানুষ রাজধানী ছাড়বে এই পথ দিয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় এই বর্ষা মৌসুমেও হবে না সংস্কার কাজ তবে ঈদে ঘরমুখ মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে চলমান থাকবে সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ রাজধানী ছেড়ে ঈদে ঘরমুখ মানুষের ভোগান্তিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেয়র হানি ফ্লাইওভারের নিচের অংশের এই বেহাল অবস্থা একে তো ভাঙাচোড়া রাস্তা তার উপর উপচে পড়া পানি ইট বালু ফেলে সাময়িক মেরামতের চেষ্টা করা হলেও অধরাই থেকে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত সুফল ব্যতিক্রম নয় যাত্রাবাড়ি চৌরাস্তা হয়ে পোস্তগোলা ড্যামরা ও নারায়ণগঞ্জগামী সড়কের অবস্থাও এই রুটে চলাচলকারীদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে সড়কটি ঠাকুরনীতি আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি সেখানে যদি যারা রুগী বা যারা বয়স্ক তাদের অবস্থাটা তো আরও কষ্টকর রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ গাড়ির শখের দাম্পার থাকে না গাড়ির পল্লি খাইলে মনে করেন আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় গাড়ি চলার কোনো সম্ভব না ডেইলি দুইটা তিনটা গাড়ি পল্লি খায় বৃষ্টি হইলে কোমর সময় পানি হয় দুই হাজার তেরো সালে উদ্বোধনের পর মেয়র হানি ফ্লাইওভারের নিচের এই সড়কটির সংস্কার কাজ চললেও তা এখনো শেষ করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগে পুরো সড়কটির সংস্কার কাজ শেষ করা না গেলে তা ভোগান্তির বড় কারণ হবে এমনটাই আশঙ্কা যাত্রী ও পরিবহন সংশ্লিষ্টদের ঠিকঠাক না করে তাহলে তো ঈদের সময় আরও বেশি জামা লইব কারণ জাম জোট লাগিয়ে থাকবো যাত্রী ঘর কষ্ট নিজেকর কষ্ট ওখানে তো রাস্তা হয় যে গাড়ি যাইলে এক গাড়ি সাথে আরেক গাড়ি কাইতে লাগিয়ে যায় গাড়ি ভাইসা যায় সামনা নষ্ট হয়ে যায় গ্যালাস গ্যালাস ভাঙিয়ে যায় এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রতি বছর কোটি টাকার সংস্কার কাজ হলেও নিম্নমানের দায়সারা কাজের কারণে টেকসই হয় না তা তবে বিষয়টি অস্বীকার করে কর্তৃপক্ষ বলছে সড়কে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় ঘটছে বিপত্তি যাত্রাবাড়ির থেকে চিটোয়াং ডেমরা এবং 
আপনার নারায়ণগঞ্জে তিন দিকে এক কিলোমিটার কাজ ওই কাজটা অ্যাকচুয়ালি এখনো শুরু হয়নি এবং ওই কাজটি শুরু হলে বর্তমানে যে রাস্তা ডেবে যাচ্ছে ভোগান্তি হচ্ছে সেটা বলা চলে যে দূর হয়ে যাবে প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করা গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের তিনটি অংশের সংস্কার কাজ চলছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা ঈদ উপলক্ষে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক সকাল থেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে প্রথমবারের মতো বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নতুন নোট সংগ্রহ করছেন গ্রাহকরা এ পদ্ধতিতে নতুন নোট নিয়ে অসাধু ব্যবসার সুযোগ থাকবে না বলে আশা করছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ রমজান এলে ঈদ উপলক্ষে প্রতি বছর নতুন নোট ছাড়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবছরও তার ব্যতিক্রম নয় বৃহস্পতিবার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যালয়ে এসে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নোট সংগ্রহ করছেন গ্রাহকরা ব্যাংকের অভ্যন্তরে পাঁচটি কাউন্টার থেকে দেয়া হচ্ছে নতুন নোট গ্রাহকরা সন্তুষ্ট হলেও ভোগান্তি এড়াতে এবং কম সময়ে নোট সংগ্রহের জন্য বুথ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তারা লাইন যদি আর কয়েকটা বেশি হতো তাহলে হয়তো বা কাজটা একটু দ্রুত হতো আচ্ছা মোটামুটি সুশৃঙ্খল উপায়ই সব কিছু হচ্ছে বায়োমেট্রিক সিস্টেমে দিচ্ছে একজন একাধিকবার এই টাকাটা নিতে পারবে না দালাল যে দৌরত্ব কমে গেছে আমাদের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করায় রোববার থেকে যারা একবার নোট সংগ্রহ করবেন তারা এরপর পনেরো দিন নোট সংগ্রহ করতে পারবেন না এছাড়া একজন গ্রাহক দুই টাকা থেকে একশো টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ আট হাজার সাতশো টাকা বদলে নিতে পারবেন কে কত টাকা নেবে সেই বিষয়টাও আমরা টেকনোলজির মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কিন্তু অতিরিক্ত টাকা যাওয়ার আর কোনো সুবিধা নেই তবে আমরা বিভিন্ন আরও বিশটা ব্রাঞ্চের মাধ্যমে দিচ্ছি তফসিলি ব্যাংকগুলো যদি এই বিষয়গুলো ঠিক মতো মনিটর করে তাহলে আর এটা নিয়ে বাণিজ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবার পনেরো হাজার কোটি টাকা নতুন ছাপা হয়েছে এবং খুচরা লেনদেনের সুবিধার্থে বিশ হাজার কোটি টাকার পূর্ণ নোট রিইস্যু করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল সদরঘাট চট্টগ্রাম খুলনা ও সিলেট অফিস সহ বিশটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে নতুন নোট ছাড়া হচ্ছে ইশিতা ব্রহ্ম সময় সংবাদ ঢাকা ঈদের কেনাকাটায় জমে উঠতে শুরু করেছে রাজধানীর বিভিন্ন বিপণী বিতানগুলো অনেকেই ভিড় করছেন পছন্দের দোকানগুলোতে দাম নিয়ে ভিন্নতা থাকলেও মান নিয়ে কেউ আপোষ করছেন না এবার ঈদ গরমে হওয়ায় সুতি লিলেনের কাপড়ের পশরা সাজিয়েছে দেশীয় বুটিক হাউসগুলো রয়েছে সালোয়ার কামিজ শাড়ির সমারোহ গাঢ় রঙের প্রতি প্রাধান্যই দেখা গেছে নারীদের পোশাকে আর পুরুষদের পোশাক আয়োজনে বরাবরের মতো এবারও পাঞ্জাবির প্রতি বেশি আগ্রহ ক্রেতাদের অনেকে কেনাকাটার জন্য ইফতারের পরের সময়টাকে বেছে নিয়েছেন তাই সন্ধ্যার পর থেকে সব শপিং মলগুলোতেই ক্রেতাদের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো তবে ক্রেতারা আশা করছেন সামনের দিনগুলোতে বেচা কেনা আরও বাড়বে পাঞ্জাবি কেনার ক্ষেত্রে প্রথমে কাজটা দেখি আর রংটা দেখি আর কি রং আর কাজ যদি মিলে তাহলে ওটা নিয়ে নেওয়া করবো আর কি আমার মার জন্য একটা শাড়ি নিব ঈদ বাড়ি তো খুশি খুশিটা সবার মাঝে আর কি ভাগ করে দেওয়াটা এটাই খুশি অনেক সফট কাপড়ের মধ্যে করা হয়েছে এবার আমাদের কালেকশন গুলা তো কাজে এবার আমাদের খুব ভিন্নতা আছে আমার মনে হয় বিগত দিনগুলো থেকে অনেক ভালো সেল হবে মিকি মাউস ডোনাল্ড ডাক গুফি স্নো হোয়াইটের মতো ডিজনির বিখ্যাত সব চরিত্রের এখন নতুন ঠিকানা হয়েছে চীনের সাংহাই শহর পৃথিবীর বুকে যেন আরেকটি রূপকথার রাজ্য বুধবার থিম পার্কটি উদ্বোধনের পর তা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় পার্কটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিল জমকালো সবায়োজন আর তা দেখতে দেশি বিদেশি পর্যটকরা ভিড় করেন সাত বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে সাংহাই ডিজনিল্যান্ড নামে চোখ ধাঁধানো এই থিম পার্কটি চীন সরকার এবং সাংহাইয়ের সেন্ডি গ্রুপ এই প্রকল্প বাবদ ব্যয় করে পাঁচশো পঞ্চাশ কোটি ডলার পার্কটিতে গেলে চোখে পড়বে রূপকথার জাদুর দুর্গ ট্রেজার কেপ সহ দারুণ সব রাইড প্রিয় চরিত্রগুলোর সঙ্গে ঘোরাঘুরি শপিং এমনকি খাওয়া দাওয়ার সুযোগ তো রয়েছেই মধ্যবিদ্যুতের কথা মাথায় রেখে টিকিটের মূল্য রাখা হয়েছে নাগালের মধ্যেই
সুমগার বিদায়ে ব্রাজিল ফুটবল দলের নতুন কোচ হয়েছে আদেনর লিওনার্দো টিটে তবে কত বছরের জন্য তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে এখনো কিছু জানায়নি দেশটির ফুটবল ফেডারেশন গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে বিতর্কিত গোলে পেরুর কাছে হেরে এবারের কোপা আমেরিকা থেকে বিদায় নেয় ব্রাজিল আটবারের চ্যাম্পিয়নদের বিদায়ের দুদিন পরই দুঙ্গা সহ পুরো কোচিং স্টাফকে বরখাস্ত করেছে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন দুঙ্গার বিদায়ের পর থেকে কে হচ্ছেন ব্রাজিলের পরবর্তী কোচ এ নিয়ে শুরু হয় জোর গুঞ্জন তবে সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশি দেরি করেনি ব্রাজিল আপাতত করিন্থিয়ান্সের কোচ আদেনর লিওনার্দো টিতেকেই সেলে সাউদের নতুন কোচ করেছে তারা এর আগে কখনোই কোনো জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেননি তিতে সাউপাউলোর সবচেয়ে বড় ক্লাব করিন্থিয়ান্সকে দুই হাজার এগারো দুই হাজার পনেরো সালে ব্রাজিলের শীর্ষ লিগ জিতিয়েছেন পঞ্চান্ন বছর বয়সী এই কোচ দুই সালে তার হাত ধরেই কোপা লিবের তোদোরেস ও ওয়ার্ল্ড কাপ কাপের শিরোপা ঘরে তোলে করিন্থিয়ান্স সন্ধ্যার সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আমরা একবার প্রকাশক টুটুল হত্যা চেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার আনসারুল্লাহ বাংলা টিম সদস্য সিহাব পাঁচ দিনের রিমান্ডে মাদারীপুরে শিক্ষক হত্যা চেষ্টায় জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিশেষ অভিযানের সপ্তম দিনে নয় জেমবি সদস্য আটক অভিযানের নামে গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আঠারো জুন সারা দেশে বিএনপির বিক্ষোভ হাজারিবাগ থেকে ট্যানারি না সরানো পর্যন্ত একশো চুয়ান্নটি কারখানাকে প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের ভারত বাংলাদেশ ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের উদ্বোধন নিজেদের উন্নয়নের স্বার্থে এই চুক্তি বললেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী এবং একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ আসন খালি থাকা সাপেক্ষে বাকিদেরও ভর্তি নিশ্চিত করা হবে বললেন শিক্ষামন্ত্রী এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়ে